Sasa tujifunze juu ya vitu vinavyoleta majeraha kwenye kuta za mshipa ya damu. Vitu vinavyoleta eh, endothelial injury. Tumeona ya kwamba magonjwa ya moyo katika sayansi ya mapishi tunayatizama kama inflammatory disease of the arterial wall inflammatory disease of the endothelium of the artery yani majeraha na kuvimba kwa kuta za mshipa ya damu hicho ndicho kisababishi kikubwa kinachosababisha donge kutengenezwa kwenye kuta za mshipa ya damu ambalo linapunguza kipenyo ambalo linaweza likasababisha kupasuka na kuenda kuleta shambulio la moyo na kuenda kuleta stroke sasa tunataka tujifunze vitu vinavyosababisha majeraha. Tumeona ya kwamba ukitaka kukata mlolongo wa urundikaji wa cholesterol kwenye kuta za mshipa ya damu. Tukitaka kukata mlolongo huo, tunatakiwa tushughulike na kianzilishi. Kwa sababu vitabu vya sayansi vinatuambia kwamba dalili ya awali kabisa ambayo utaiona Eh, kwenye kuta za mshipa wa damu kabla donge alijatengenezwa ni majeraha kwenye kuta za mshipa wa damu sasa tuone vitu vinavyoleta majeraha kwenye kuta za mshipa ya damu ambapo mimi huwa nasema ni vihatarishi vya wewe kupata shambulio la moyo na stroke unaweza kuwa unashangaa Eh, baba yako amepata shambulio la moyo na stroke wakati hali nyama, hali mayai, anatupa kiini. Eh, hanyu maziwa yenye cholesterol lakini kapata shambulio la moyo, wapi anapokosea? Hapa ndipo unatakiwa ujue sasa siku ya leo. Kitu cha kwanza kabisa sayansi inasema nini sasa hivi? Free radicals. Reactive oxygen species kwa jina jingine. Kitendo hiki cha hizi free radicals kulemea mwili wako zinauweka mwili wako kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress. Labda nifafanue kidogo kuhusu free radicals. Free radicals ni mabaki ya oxygen ambayo huwa yanatengenezeka mwilini wakati mwili unachakata vyakula au wakati mwili unajiendesha. Ni mabaki ya oksijeni ambayo huwa yanatengenezeka wakati chakula kinapikika unapokuwa unapika chakula chako. Ni mabaki ya oksijeni ambayo yanapatikana kwenye mafuta ambayo yanaharibika haraka kwenye mazingira ya kawaida ya room temperature. Sasa mabaki ya oksijeni haya Mwili wa binadamu umetengenezewa mfumo wa kusafisha hizi free radicals. Viondoa free radicals kwenye mwili wa binadamu tunaviita antioxidants. Hizi ni kama sumaku ambazo zikiingia mwilini sumaku zinavuta. Sasa mwili huwa una natural antioxidants. Unaviondoa sumu asili tunaviita glutathione. Glutathione hizi huwa hazina zikilemewa na kazi unaingia kwenye msongo wa sumu tunaita oxidative stress. Sasa mwili wa binadamu huwa una namna ya kuondoa hizi free radicals. Lakini kama we unakula vyanzo vya free radicals kwa wingi sana, mwili wa binadamu unalemewa. Free radicals athari zake katika mwili end up zina act kama nge Yaani kama we ukikaa kwenye chumba chenye inge watakunyata hapo watakunyata hapo watakunyata huku. Free radicals zinaleta injuries, zinasababisha majeraha kwenye mwili. Kwenye viungo vya mwili zinaleta majeraha. Kwa hiyo mwili ukiwa kwenye oxidative stress, mwili unausababishia majeraha sana. Nimekuwa nikinote moja ya tafiti ambayo nimekuwa nikinote sana na ilinifurahisha sana. Tafiti ilifanya na Dr. Solomon wa Mwimbili. Yeye alitaka kuangalia uhusiano kati ya oxidative stress na magonjwa ya moyo. Tafiti hii huwa na ikoti katika video zangu zote kwa sababu ni tafiti iliyofanyika Tanzania. Halafu ni tafiti ambayo ilifanyika kwa kutumia ushahidi wa kimaabala. Wagonjwa waliokuwa wanahudhuria kliniki ya kisukari Mwimbili walichukuliwa sampuli za damu 
baada ya kuchukuliwa sampuli za damu walipimwa kiwango cha oxidative stress kwa kutumia spectrophotometer mashine wanachukuliwa sampuli unachukuliwa wanaenda kupima wanaangalia kiwango cha oxidative stress wagonjwa wengi ambao walikuwa na stroke walikuwa na wana stents wameshawekewa mashine kwenye moyo walikuwa na kisukari mbaya waliokuwa kwenye dialysis walionyesha wana kiwango kikubwa cha oxidative stress sasa kuna uhusiano mkubwa kati ya oxidative stress na magonjwa ya moyo kati ya oxidative stress na magonjwa ya miundombinu ya mifumo ya mzunguko wa damu mishipa yako ya damu itachakaa haraka sana endapo mwili uko kwenye oxidative stress kwa sababu free radicals these are reactive oxygen speech kitu kwa reactive ni yule mtu ukimgusa tu anachukia kwa kitu kwa reactive nje ukimgusa tu anakungata these are reactive zinaweza kusababisha majeraha kwenye mshipa ya damu zinaweza zikasababisha kitu kinaitwa baridi ya bisi kuna baridi moto ambao ni gout kuna baridi ya bisi wewe unaona tokea tu unakuwa una tunaita rheumatoid arthritis hii inaweza kusababisha autoimmune diseases nyingi sana hii hata SRE inaweza kusababisha kansa ikabadilisha seli ya kawaida kuwa kansa hizi zina promote aging unazeeka haraka kuliko umri wako free radicals ndio maana sasa tunatakiwa tujue vyanzo vya free radicals vyanzo vya free radicals cha kwanza ni sukari na wanga ukichukua chakula cha mafuta ukafanya ulinganifu na vyakula vya wanga na sukari ni sawa na kufanya ulinganifu wa sufuria ulilopikia kuni na lingine umepikia kwenye umeme lipi litakuwa na masizi mengi ulilopikia kwenye kuni kwa hiyo mwili unatengeneza free radicals nyingi unapokuwa unachakata unaunguza sukari na wanga kuliko unapokuwa unaunguza mafuta chakula cha mafuta kwenye mwili wa binadamu ni pure fuel kama sufuria unalopikia kwenye vyakula vya wanga na sukari ni kama sufuria uliyopikia kwenye kuni yale masizi ndo free radicals that fanya hiyo assumption ili upate kuelewa natumia mifano myepesi ili upate kunielewa kuhusu hizi free radicals kwa hiyo vyakula vya wanga na sukari vinaongoza kukumiminia free radicals sasa mafuta ya mgando ya mimea unayafahamu margarine margarine unaangalia keki utakuta kuna margarine ni kata vyote hivyo vyakula vina margarine margarine kwa nini wana siku hizi wapika mikate wanapikia margarine na sio siagi inayotokana na maziwa ya ngombe kwa sababu margarine ni bei che Beiche unaenda pale kwa mangi naomba nipimie siagi ukiangalia siagi imechorwa he alizeti siagi ya wapi imechorwa alizeti soya tangu lini siagi inatokana na mbegu za hiyo ni siagi cha kubumba margarine sio nzuri kwa sababu margarine ni mafuta yanayotokana na kubadilisha mafuta ya mbegu za mimea ambayo hayana asili ya kuganda yanatokoteshwa kwenye moto kwa kutumia mlolongo mrefu tunaita hydrogenation kwa kuweka kemikali ili kuyafanya yawe mafuta yanayoganda kitendo cha kuyatokotesha mafuta ambayo ni polyunsaturated ni mafuta ambayo ni dhaifu kwenye moto katika temple cha kubwa mpaka upate lojo inayoganda unazalisha free radicals nyingi sana kwa mantiki hiyo sasa kwa maana hiyo sasa tunakuja kwenye hitimisho ya kwamba mafuta haya tunayokumbana nayo kwenye mikate tunayokumbana nayo kwenye keki mafuta haya sio mazuri kutumia yanakuatalisha kwenda kwenye oxidative stress hebu fikiria umekula ngano ambayo inakuwa kwenye oxidative stress imetiwa sukari kwa sababu amesema chukua kilo moja ya ngano weka sukari ndani yake Alafu bado amepikia margarine. Ni hatari sana kiafya. Unatengeneza boom ambalo litakuja likupasukie katika umri mkubwa.
Alafu kuna mafuta yanaitwa vegetable oil, fried foods. Vyakula vilivyokaangiwa kwenye mafuta ya mbegu za mimea. Huwe nikiamka asubuhi <coughs> pale naenda kazini, nikipita kwenye ile barabara ya mwananyamala ile unakuta wana ameweka kalai ameweka um, mihogo inatokota inatokota na muangalia jinsi alivyo na bomu analolitengeneza na shinda kujua kwamba huyu anaweza kweli kujihudumia maradhi atakayoyapata kwa kutokotesha vyakula kwenye mafuta ya mbegu za mimea mafuta ya mbegu za mimea tutajifunza hapo mbeleni ni dhaifu wakati wa kukaanga Ukikaangia chakula chako kwenye mafuta ya mbegu za mimea, mafuta ya mbegu za mimea yanatengeneza kitu naita free radicals ambazo zinapenya zinakuwa sehemu ya chakula. Sasa angalia mpika chips. Anaweka sausage, anaweka broiler, anaweka samaki, anaweka nani zake viazi vyake, anaweka mihogo, anaweka ndizi kuanzia asubuhi mpaka jioni ikifika jioni anachuja kesho anaendelea nayo yale yale mafuta ni hatari kiafya na wewe mama nyumbani unachukua mafuta ya rizeti unayapikia unakaanga unarudia tena unatunza budget baba matokeo yake baba anamaliza nguvu za kiume baba anaongezeka uzito wewe mauvimbe wewe ganzi pressure inaanza kupanda hauelewi unaumwa nini kumbe ni vyakula unavyokula nyumbani kwako Chukua mfano, huu ni mshipa wa damu. Kwa nini free radicals? Hizi huu ni ukuta wa mshipa wa damu. Chukua mfano. Haya. Huu ni ukuta wa mshipa wa damu. Sasa hizi free radicals ambazo tunazita reactive oxygen species zinakuja kuleta arterial injuries majeraha kwenye kuta za mshipadamu tunaita endothelial injury kitaalamu majeraha kwenye kuta za mshipadamu endothelial injury haya majeraha kwenye kuta za mshipadamu yanayoletwa yanasababisha kuta za mshipadamu zisitengeneze kitu tunaita nitric oxide naitwa nitric oxide nitric oxide endapo tunarudia tena endapo reactive oxygen species zimeleta majeraha kwenye kuta za mshipa wa damu zile kuta zikavimba kuta za mshipa wa damu zinashindwa kutengeneza nitric oxide nitric oxide kwenye mshipa wa damu huwa inafanya kazi gani kazi yake kubwa ni kutanua mishipa ya damu ili damu ipite katika mgandamizo unaotakiwa kwa hiyo kama wewe ni mtumiaji sana wa hivi vyakula tulivyovisema utasababisha mwili kuingia kwenye oxidative stress utasababisha mwili kulemewa na hizi reactive oxygen species matokeo yake kuleta majeraha mengi kwenye kuta za mishipa ya damu kuta za mshipa wa damu zitavimba zitashindwa kutengeneza nitric oxide pressure yako inaanza kupanda kwa hiyo moja ya sababu kwa nini vyakula hivi tuna vitu humu haujaona cholesterol hapa haujaona cholesterol otherwise uchukue nyama uikaangie mafuta ya rizeti Uchukue ma, mayai uyakaangie mafuta ya rizeti. Hapo ndipo unaweza ukasababisha e, mwili kulemewa na free radicals. Lakini nyama kama nyama ikijikaanga na mafuta yake. Mayai ukakaanga na mafuta yanayohimili moto. Hauwezi mwili wako ukatengeneza ukaingia kwenye oxidative stress. Kwa hiyo e, kitu pekee ambacho kinasababisha e, free radicals ilete maradhi ya lishe ni kwa sababu free radicals zikiulemea mwili unaingia kwenye oxidative stress ukishapata oxidative stress nini kitafata utapata injuries majeraha 
kwenye kuta za mshipa damu then kuta zile zitavimba zitaandago inflammation baada ya inflammation kuta za mshipa damu hazitatengeneza nitric oxide na usipotengeneza nitric oxide nini kitatokea tutatokea ni kwamba tutapata kitu kitaalam eh napenda kutumia neno moja la kitaalam linamaanisha vizuri sana tunaita endothelial dysfunction dysfunction maana ni kwamba endothelial dysfunction kuta za mshipa wa damu hazitafanya kazi yake kutengeneza nitric oxide maana yangu ni kwamba ile vasodilatation kule kupanuka kwa mshipa wa damu na kusinyia eh mshipa wa damu ili uweze kutanuka vizuri damu ipite vizuri hilo kicho kitendo hakitawezekana matoka yake pressure inaanza kupanda damu inaanza kupita katika mgandamizo mkubwa hivi ndivyo vyakula vya wanga vya sukari vyakula vilivyopikiwa mafuta ya, ya mgando ya mbegu za mimea margarine eh pia eh, mafuta ya mbegu za mimea ukitumia kukaangia vyakula kwa vyakula vyote vilivyokaangiwa kwa kutumia mafuta ya mbegu za mimea yanakuatalisha kupandisha pressure katika huu mfumo niliokueleza katika hii video yangu haya wagonjwa wengi wa moyo kwenye pressure wenye sukari huwa wanaenda tu kupima cholesterol tena wanapima kitu ndio toto cholesterol cholesterol doctor cholesterol yangu iko tano ndio inao nisifanya mimi nisilale ni usiku kucha <laughs> viatarishi vinavyosababisha shambulio la moyo pressure yako kupanda mishipa yako ya damu kuchaka cha kwanza tumejifunza ni free radicals cha pili hiki ndicho unatakuwa kuzingatia sana omega 3 and omega 6 omega 3 and omega 6 katika mwili wa binadamu kuna mafuta aina kuu mbili kuna mafuta mgando kuna mafuta ambayo ni kimiminika Mafuta mgando yapo mgando wa asili na yapo mgando ya kutengeneza. Tuzungumzie mgando wa asili. Mfano siagi. Siagi inayotokana na maziwa. Samli inayotokana na maziwa. Mafuta yanayotokana na nyama. Haya ni mgando asili. Mafuta yanayotokana na nazi ni mgando asili. Lakini kuna mafuta ambayo ni kimiminika. Kwa mfano alizeti. Kwa mfano pamba. Kwa mfano soya. Kwa mfano mahindi. Haya ni mafuta ambayo ni, ni kimiminika ni mfano. Halafu kuna mafuta ambayo ni mgando artificial. Mgando ya kutengeneza na binadamu. Mfano margarine asa mafuta mgando ya, ya, ya ambayo yanatengenezwa na mkono wa binadamu yapo katika brand tofauti tofauti sisi yote tunaita ni margarine yote tunaita ni margarine sasa mimi nataka uyasahau kwanza haya tutajadili huko mbeleni na haya tutajadili huko mbeleni nataka tuje kwenye ile sela mtu anasema kwamba mafuta mazuri ni yale ambayo hayagandi yanayotokana na begu za mimea Okay, hapo hapo. Hapo hapo tulia ni kuonyesha kitu. Sasa mafuta ambayo huwa ya gandi yapo aina kuu mbili. Yapo ambayo ni omega 3 na yapo ambayo ni omega 6. Kwa hiyo mafuta ambayo huwa ya gandi yapo ya aina hizi mbili kuanzia leo nasisitiza tena mafuta ambayo huwa ya gandi yapo aina mbili omega 3 na omega 6 mfano omega 3 omega 6 ni yapi alizeti 
Pamba Mahindi Soya Karanga Hani omega 6 Alafu omega 3 Ni mafuta kwa mfano ya samaki Ni omega 3 Saa Mafuta mfano ya almond Ya na kiwango kikubwa cha omega 3 Umone Mafuta kwa mfano ya uh, flax seeds Ya na kiwango kikubwa cha omega 3 Sasa <coughs> Nichotaka tu mi kukuambia hapa Nichotaka tu kukuambia Ni kwamba omega 3 Na omega 6 Kabla ya mongozo wa lishe Mwaka F1 na saba Huku nyuma 1920 Tulikuwa tunutuko kwenye 1 lesho 2 to 3 Yani uiano kati ya omega 3 na omega 6 Ni 1 lesho 2 to 3 Lakini Kadi ni siku sinavoenda, baada ya kuambiwa mafuta mazuri ni haya yanayotokana na mbegu za mimea ambayo yana omega 6 nyingi. Ndio mazuri. Sasa watu wengi tuka tukala kupindukia mafuta ya omega 6. Sasa hivi uiano kati ya omega 3 na omega 6 tuko 1 lesho 16 to 30. Maana yake ni kwamba tumekula kupindukia mafuta ya omega 6 zaidi ya mara 16 mpaka mara 30. Matokeo yake ni nini? Tumeanza kupata athari mwilini. Ndio maana mataifa yaliyoendelea yameanza kutumia kipimo kinaitwa sera mresho. Sera mresho Omega 3 na omega 6. Ukifika kwa daktari anakuambia nenda maabara. Nenda kapime sera mresho uiano. Kati tuone uiano kati ya omega 3 na omega 6. Yaweza kuwa pressure yako hii imesababishwa na mwili kuwa na kiwango kikubwa cha omega 6. Yaweza kuwa pressure yako hii imesababishwa na mwili kuwa na kiwango kidogo cha omega 3. Tunaelewana. Ndio maana kuna vidonge vingi vya omega 3 na hakuna vidonge vya omega 6. Kuna da, kuna malazi machache tu ambao unalazimika daktari kumpa mgonjwa omega 6. Mafuta ya samaki ni omega 3. Tunaelewana. Daktari wa moyo akikukuta aki una pressure, una, unasumbuliwa na malazi ya kisukari, atakupa omega 3. Mama mjemzito umeanza kuonyesha dalili za pressure kupanda, sukari kupanda, atakupa omega 3. Omega 3, kwa nini daktari hakupi omega 6? Uyo daktari wa moyo hajitambui kwa ni omega 6 haina kazi mwilini. Tafiti zinaonyesha kwamba Sasa hivi tumekula kupindukia mafuta ya omega 6. Na, na mafuta vya kula ambavyo ni chanzo kikubwa cha mafuta ya omega 6 ni alizeti, pamba, e, mahindi, soya na karanga. Omega 3 kitalam Tunaita sisi ni anti-inflammatory. Woo! Tunarudi kule. Ni anti-inflammatory. Inanyausha pale palipo na majeraha palipo vimba. Kwa kama kwenye mishipa ya damu, kumetokea na majeraha. Hii mafuta ya omega 3 yanaenda kutengeneza vitu vinavo zima Majeraha yale, vitu vinavo nyausha kuvimba pale Ili mishipa ya damu yanze kutengeneza nitric oxide vizuri pressure yako ishuke Halafu omega 6 Tunasema ni pro inflammatory Hii omega 6 ni pro 
inframatole. Hii ni kianzirishi. Hiki kinatengeneza prostaglandin, thromboxane A2. Inatengeneza vitu vinavyo sababisha mwili uvimbe. Ndio maana omega 6 inahusishwa na pressure kupanda, high blood pressure. Inahusishwa na arthritis baridi ya BC. Inahusishwa omega 6 hii. Omega 6 hii ni hatari sana. Inahusishwa na kansa. Inahusishwa na kisukari, insulin resistance. Omega inahusishwa na pumu pumu ya kifua inahusishwa na pumu ya ngozi kututumuka tunaita eczema mafuta ya nini ya omega 6 kwa sababu yanatengeneza vitu vinavyosababisha mwili kupata majeraha na kuvimba pro inflammatory mediators inatengeneza prostaglandin prostacyclines thromboxane A2 ambavyo vyote vinasababisha inflammations sasa omega 3 ni anti inflammatory kwa hii kazi yake kama una pumu nikakupa mafuta ya omega 3 yanaenda kuzima moto unaowaka mwilini Kama una pumu nikakupa vyakula venye omega 6 kulali usiku kucha. <laughs> kwa hiyo kama una pumu nikakwambia upikie mboga zako alizeti, upikie pamba mahindi nini kulali usiku kucha. Kama una pumu nikakwambia pikia mafuta ya karanga hulali usiku kucha. Kama una pumu kala karanga kiganja kizima hulali usiku kucha kwa sababu zina omega 6 nyingi. Sasa mtu anasema, eh mimi nina pressure ya kupanda, nimeambiwa mafuta mazuri ya kupikia ni alizeti. Eh eh, omega 6 nyingi. <laughs> Sasa, kwa hiyo tunatakiwa ili tuweze kudhibiti magonjwa ya moyo. Tunatakiwa tupunguze mafuta ya omega 6. Mafuta ya omega 6 yanaleta majeraha kwenye kuta za mishipa ya damu. Matokeo yake mishipa ya damu inashindwa kutengeneza nitric oxide. Kuta za mishipa ya damu ni, ni, ni endocrine organs. Zinatengeneza hormone inaitwa nitric oxide. Nitric oxide kazi yake ni kutanua mishipa vizuri ili damu ipite katika mgandamizo unaotakiwa. Kwa hiyo omega 6 inasababisha inflammation kwa sababu it is inflammatory mediator. Kwa hiyo tunatakiwa tuuiri pressure ukitaka kujikinga na pressure. <laughs> Ni tofauti kabisa na na elimu zote ambazo umezoea. Unatakiwa ujikinge na vyakula venye mafuta mengi ya omega 6. Na ule kwa wingi mafuta ya omega 3. Hebu fikiria tangu ukue unafakamia vyakula gani? Vyakula vilivyopikwa na haya mafuta ya namna hii. Vyakula vilivyo na shehena kubwa ya omega ya free radicals. Na sasa hivi na miaka 35 usishangai kwa nini pressure yako inapanda kwa nini sukari yako inapanda vyakula ulivyokuwa unakula Ni science ya mapishi sio diet ni mfumo You have to restructure mfumo wako uanze upya kwa umri uliobaki basi kula vizuri umetosha kujipongeza Kwa hiyo ma, 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 masomo yetu ni hayo tu Sasa vyakula venye omega 3 ni kama vipi ndo kama samaki eh, uh, omega 3 ya kwenye samaki kwenye maini kwenye nyama eh, huwa iko in red form kutumika ma, na mwili unaita DHA and EPA Lakini omega 3 ya kwenye flax seeds almond chia huwa inaitwa eh, ala alpha linolenic acid Kwa hiyo hii alpha linolenic acid inayopatikana kwenye korosho, kwenye almond, kwenye flax seeds, macadamia, hizi ni omega 3. Ili zitumike na mwili lazima zinabadilishwa kwanza kwenda hivi. Kwa hiyo omega 3 ambayo huwa iko in red form kutumika na mwili inapatikana kwenye vyakula vya wanyama na samaki. Kwa kila samaki unapata DHA and EPA. Pia kuna ala ambayo tunapata kwenye plant-based nuts, karanga. Kwa mtu ngana sayanga, mbona ni kila almonds 
ni kila flux ni kila macadamia hata kama nina pum si banu ikifua lakini ni kila kalanga na banu akifua karanga pure omega 6 hii flux seeds almond they are rich in omega 3 sadhani umenielewa kwa hiyo kuna umuhimu sasa na sisi tuanze kutumia kipimo cha serum ratio omega 3 and omega 6 kuyagundua magonjwa haya ambayo tunaita ni inflammatory disease ila kwa sababu kipimo hiki hakipatikani Tanzania mpaka wale watu wenye mapesa wasafiri kwenda nje ya nchi ukijiona tu kijitathmini wewe ni mnene wewe una kisukali una pressure una pumu na thyroid una una, una e, pumu ya ngozi nguvu za kiume hamna mvurugiko wa homoni wewe mwenyewe tu mm, subiri nifuate ushauri wa daktar hebu napunguza mafuta haya ya mbegu za mimea na yakata kabisa na yaacha mimi nitakuwa nakula haya tu mafuta ya omega 3 Simaanishi mtu unaposema mafuta ya omega 3 anamaanisha tu ni yale mafuta ya kupikia. Ah uh ah. -uh. Kwa mfano, nyama ya ngombe ina omega 3 nyingi kuliko nyama ya kuku. Nyama ya ngombe ina omega kuna samaki ana omega 3. Kiini cha yai ni omega 3 wewe unatupa. Ni omega 3 hiyo unaotupa. Kwa hiyo nyama, mayai, umeona eh? Kiini cha yai, samaki aina zote ni omega 3 bado utakula korosho utakula almonds utakula mbegu za maboga zote ni omega 3 ndio maana wanasema vyakula vyote ambavyo tuna recommend katika program ya science ya mapishi ni anti inflammatory foods ni vyakula ambavyo vinaenda kuupoza mwili wako ndivyo kuwa natengeneza science ya mapishi niliangalia kwa upeo mpana sana magonjwa yanayowasumbua wa, watu wengi na namna ya kuyakabili magonjwa kwa kutumia jiwe moja ambayo ni science mapishi i hope hata wewe mwenyewe tunaenda kukusaidia hebu tuone e, kihatarishi cha tatu e, kihatarishi cha tatu cha magonjwa ya moyo hmm? tunaita hyperinsulinemia hyper hyper ni, ki, ni kuzidi kiwango cha kawaida insulinemia ni kiwango cha insulini kuwa katika kiwango cha juu muda wote katika damu homoni ya insulini huwa haitakiwi ikae muda mrefu katika damu inapofanya kazi haraka sana inatakiwa ipotee kwenye damu kwa hiyo kwa kawaida Kwenye mwili wa binadamu huwa kuna kiwango kidogo cha homoni ya insulini kinachochovywa kinaitwa bezo insulin. Hii bezo insulini insulini ni homoni inayoratibu matumizi ya sukari mwilini. Na insulini huwa inafanya mwili wako tumie sukari Na kitu kingine homoni ya insulini ile sukari inayobaki inasukumwa inakuwa hifadhi. Kwa hiyo kazi kubwa ya homoni ya insulini ni kuratibu matumizi ya sukari mwilini. Hata kama haujala chakula, homoni ya insulini huwa ipo kwenye damu lakini katika kiwango kidogo sana tunaita bezo insulini. Unapokula chakula Homoni ya e, kongosho huwa linatema insulin tunaita bolus insulin. Bolus insulin ni insulin inayotemwa na kongosho kutokana na mwitikio baada ya kuweka chakula. Tunaita bolus insulin. Sasa endapo bezo insulin ikawa juu muda wote. Bezo insulin itakuwa iwe iko chini 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 chini. chini. Lakini wewe muda wote kiwango cha homoni ya insulini kwenye damu kikawa katika bolus level kama vile umekula muda wote homoni ya insulini iko juu homoni ya insulini huwa inaleta majelaha kwenye kuta za mshipa damu Ndio maana nilisema kwamba 
Tizama magonjwa ya mishipa damu na moyo kama magonjwa yanayotokana na majeraha kwenye kuta za damu na e, kuvimba kwa kuta za damu. Ndio maana nikasema e, heart disease they are inflammatory disease not cholesterol diseases. Vitu vinavyosababisha homoni ya insulin iwe juu muda wote katika damu. Kwanza ni vyakula vya sukari na wanga. Naamka asubuhi cha kwanza unakimbilia jikoni. Unapika cha, unapike chai yako pale na sukari juu na asali na maandazi unaenda kazini. Ukifika kazini, uko kazini pale una popcorn pembeni na chai ya maziwa ya unga. Inafika saa ngapi ngapi rafiki yako anapita na, na, na labda wewe unaenda kwenye mkoba unachukua eh, milk shake. Kama sio milk shake basi una smooth ya 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 ya, 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 ya ndizi au ya embe sasa hivi msimu wa maembe unapiga ikifika saa saba unakula tena ubwabwa si na nini au chips si na, na kukaanga saa kumi kumi huko kwenye gari una chocolate pembeni unaelekea nyumbani ukifika nyumbani unakula muda wote homoni ya insulin iko juu inahangaika kuratibu matumizi ya hicho unachokiweka kiafya haushauriwi uwe hivyo. Ah, dokta, mbona watu wa vijijini wanakula ugali na hawanenepi? Wanakula ugali kwa sababu wao wanaupa mwili muda mrefu wa kufanya matengenezo. Homoni ya insulin ikiwa chini mwili unakuwa unafanya matengenezo. Ukiwa kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani au unafunga tu kiroho kwa Kristo, utajikuta kwamba unapona maradhi mengi sana kutokana na homoni hii huwa iko chini sana inaruhusu mwili wako ufanye matengenezo. Ujitibie maradhi yanayokusumbua. Sasa, kwa ulaji wa vyakula vya wanga na sukari kupindukia bila mpangilio, unasababisha homoni ya insulin iwe juu muda wote. Kuwa juu muda wote kiafya haishauriwi. Kiafya itasababisha nini majeraha kwenye kuta za mshipe ya damu. Sio hivyo? Kwa hiyo excess insulin kwenye damu inasababisha injuries, majeraha kwenye kuta za mshipe ya damu. Kwa hiyo vyakula vya wanga na sukari vinaweza kukuhatarisha zaidi. Kitu kingine ni skimmed milk powders or concentrated protein. Maziwa ya unga maziwa yale ya unga yanapandisha sana homoni ya insulin. Kwa hiyo yanakuhatarisha. Idadi ya milo, unakula milo mingi we muda wote ni tafuna tafuna tu tafuna tafuna tu unasababisha eh, homoni ya insulin kumwaga kwa kasi sana. Huu ni mchoro mfano. Unapokula chakula, eh, homoni ya insulin huwa inapanda. Unakula breakfast labda umekula na lunch labda umekula na dinner huyu ni mtu ambaye ana milo mitatu asubuhi mchana na jioni sikuwa mfano hapa tena ukapiga kamsos kengine hapo ukapiga kamsos kengine kwa hiyo wewe mchoro wako utaonekana kwamba hapo umekula hapo umekula hapo homoni ya insulin haitakuwa inashuka chini muda wote homoni ya insulin iko juu These ones hizi ni abnormal percentile insulin. Kwamba hizi pattern za insu, insulin kwenye damu inatakiwa iwe inapanda inashuka ukiwa ujala. Uki, ukila inapanda. Inata, yani ndo kiafya inatakiwa homoni ya insulin iwe inapanda inashuka. Inapanda inashuka. Ukiwa na idadi mingi ya milo muda wote percentile insulin insulin patterns hii mchoro ukichola insulin muda wote iko juu haishuki mbona hiyo hali inaweza kukuhatarisha wewe kupata hyperinsulinemia na kuleta majeraha kwenye mishipa ya damu insulin resistance insulin resistance ni mpasuko kwa wagonjwa wengi unaosababishwa na lishe mbovu inatokea ni kwamba usugu unajengeka katika ngazi ya cell Mwili wako unaanza kugomea insulin na matoke yake unaanza kuibua magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari. Ndio maana wagonjwa wenye kisukari 
wanapata matatizo sana ya shambulio la moyo kwa sababu wanapata tatizo la stroke unaambiwa kwamba wagonjwa wenye kisukari kinachowaua mapema kabisa ni generalized arterial disease yani ni kuchakaa kwa mishipa yote ya damu mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye macho inachakaa nuru ya macho inapotea mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye ubongo inachakaa unapata stroke mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye moyo inachakaa unapata shambulio la moyo Mishipa ya damu inayopeleka damu sehemu za siri mwanaume inachakaa unapata upungufu wa nguvu za kiume. Mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye miguu inachakaa ina damu haiwezi kufika kule unapata una kidonda sugu na katwa miguu. Kimfupi tu ni kwamba unapokuwa na ugonjwa wa kisukari unapata generalized arterial Dizizi. unapata uchakavu wa miundombinu ya mzunguko wa damu yote nani anayesababisha miundombinu yako yote ya mshipa wa damu kuchakaa ni sukari ni nani ni insulini kwa hiyo nomo kwamba sukari muda wote inatakiwa iwe nomo insulini muda wote inatakiwa iwe katika bezo iwe kidogo lakini kutokana na mfumo wako wa kufaka nyama vyakula ovyo ovyo bila kujali idadi ya milo matokeo yake muda wote unakuwa unaonekana mwili unahangaika na chakula hicho ndo kinasababisha pia wewe kuungua magonjwa ya moyo kitu kingine pia homoni ya insulini kuwa juu homoni ya insulini mbali na kuratibu matendo yake huwa inaathiri vitu vingine pia mfano kuna kitu kinaitwa figo figo kazi yake huwa ni kuchuja kuchuja i, 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 vitu ambavyo havitakiwi kuwepo mwilini vitoke vitu ambavyo vinatakiwa vibaki mfano glucose ibaki urea itoke uric acid itoke tunaelewana vitamins is, is amino acid eh, iludi vitu hivyo vyote vinafanyika kwenye figo lakini pia insulin huwa inafanya inapokuwa katika kiwango kikubwa huwa inapeleka maelekezo kwenda kwenye figo inaiamuru figo ingangania madini ya chumvi yani sodium retention Mwili figo inapongangania madini ya chumvi automatically mwili unapongangania madini ya chumvi huwa unangangania na madini eh, huwa unangangania na maji kwa hiyo ndio maana wagonjwa wengi ambao wanateseka na hyperinsulinemia wanateseka na unene unakuta pia wanapata na pressure kwa sababu hiyo tunaita fluid overload induced hypertension ni kupanda kwa shinikizo la damu kwa sababu mwili wako unangangania maji mengi unapandisha plasma volume kiwango cha damu na pressure inaanza kupanda miguu inakuwa inakuvimba ndio maana mtu akishaanza tu sayansi ya mapishi miguu inanyauka moyo una, unapumua unapata nafuu anaanza kupumua vizuri ni kwa sababu gani umeondoa hili tatizo la hyperinsulinemia you are sensitizing your body kwa hiyo ndio maana tunakushauria kwamba science mapishi sio tu kwamba inaenda kukukinga wewe upungue uzito unaotaka kupungua lakini pia baraza haya tunazozungumzia ambayo ungeyapata huko mbeleni hautayapata kwa hiyo ukidhibiti vyakula hivi idadi ya milo utasababisha uta homoni ya insulini irudi kwenye level inayotakiwa bezo ukiwa haujala na itaenda kwenye bolus ukiwa umekula tu hiyo ni nomo kwa hiyo sasa uh, kutokana na mipangilio ya vyakula vya sayansi mapishi na idadi ya milo tutakayo kushauri tutakusaidia wewe kufanya mwili uachie yale madini ya chumvi ambayo hayatakiwi yatoke nje halafu 
eh, automatically na maji atatoka mwili utanyauka pressure yako itarudi normal miguu yako yatanyauka kwa ni saa kama taulo uliyoeleweka kwenye maji tunaenda kuikamua sasa kwa hiyo hiyo ndio program yetu ya science mapishi ndio maana wanasema unapokuwa ni mnene unapokuwa una pressure kali watu wengi wanasema usile chumvi usile chumvi chumvi ni sodium kwa hiyo ukila ile table salt inaenda in, kazi yake inaenda kulitain maji inaenda kungangania maji na wewe umekula ubwabwa na juisi umeacha mayai umeacha nyama eti vina cholesterol matokeo yake nini ubwabwa na juisi vinangangania sodium vinangangania maji ile chumvi na yenyewe inangangania maji unapata overall fluid retention katika hali ambayo ni mbaya sana ndio maana nasema chumvi tunaituhumu kutokana na vyakula vya wanga kwa sababu vyakula vya wanga na sukari vinafanya mwili unganganie madini ya chumvi mwili ulemewe na maji mwili upate ganzi pressure yako ipande kwa hiyo tunaituhumu chumvi kwa ubaya unaofanywa na sukari na wanga Ukipunguza vyakula vya wanga na sukari, ukapunguza haya ma, ma, maziwa ya unga, idadi ya milo ukailimiti kabisa ukona kula kwa ustaarabu wa hali ya juu milo miwili mpaka mitatu au mpaka mmoja itaweza kukusaidia wewe utashangaa. Pressure yako itarudi kawaida vizuri tu. Na utashangaa ile chumvi uliyokuwa unaituhumu imekuwa tena rafiki kwako. Kitu kingine ni sigara na pombe. Sigara. Ukitaka kujua sigara jinsi inavyosababisha maradhi ya moyo, ndivyo utajua sasa kwamba nini halisi kisababishi cha maradhi ya moyo. Sigara unapovuta inapokuwa inaungua, unatengeneza free radicals. Ukipiga pafu moja la sigara, unaingiza free radicals nyingi sana katika mwili. Na hizi free radicals tumesema ya kwamba zinaenda kusababisha injury au majeraha kwenye mishipa ya damu inaenda kusababisha mishipa ya damu kuvimba inflammation na matokeo yake e, mishipa ya damu haitatengeneza nitric oxide unapata kitu naita e, endothelial dysfunction yani kuta za mshipa ya damu hazitakuwa zinafanya kazi vizuri e, kwa hiyo matokeo yake pressure inaanza kupanda high blood pressure lakini pombe pombe penyenyewe pombe huwa ikiuzidia mwili huwa inalundikwa kama e, mafuta katika ini na unapolundika mafuta kwenye e, kwenye ini tunaita e, alcoholic fat liver fatty liver ini lenye mafuta mafuta yanapokalia kwenye ini ini yale mafuta yanakuwa yana kama vile kivamizi kwenye ini ini linaanza kunatokea na vita kati ya kinga ya ini na mafuta tunaita steatohepatitis matokeo yake mpambano ule utasababisha maangamizi ya seli kwenye ini na makovu yanapokuwa yanatibiwa unapata kitu naita liver cirrhosis. Ni end stage of liver disease. Ini lako linakuwa kama fenesi likiguswa kwa sababu ya yale makovu. Na unaambua kovu moja la ini likitokea kupona huwa linachukua miaka mitatu. Kwa jitahidi sana kutunza ini lako. Kitu kingine ni kwamba mbali na hivyo kabla hujafika huku nakutana na wagonjwa wengi sana ambao wana kitu kinaitwa hepatic insulin resistance yani ule mlundikano wa mafuta kwenye ini umedumaza seli za kwenye ini na matokeo yake imesababisha sukari kuanza kupanda imesababisha ini lishindwe kuratibu kiwango sawa cha cholesterol 
Na hapo ndipo pressure yako inaanza pia kupanda kwa sababu insulin resistance inachakaza mishipa ya damu kwa speedi ya ajabu. Hivi ndivyo viatarishi vya maradhi ya moyo. Vipimo ambavyo unatakiwa uvipime. Watu wengi wamekuwa wakikimbilia tu kupima cholesterol, cholesterol, cholesterol. Tumeona hapo viatarishi vya maradhi ya moyo. Ndio maana labda 